Lo sportello in forma giovani del comune di Brindi si chiude. Con un breve post pubblicato sulla bacheca Facebook dello sportello, seguito online da oltre 6.000 contatti, il servizio di orientamento al mondo del lavoro, della formazione, della scuola e non solo, informa i propri utenti che, si legge testuale, stringenti esigenze finanziarie hanno determinato forti riduzioni degli stanziamenti nel bilancio di previsione dell'amministrazione comunale di Brindisi. La gestione dello sportello in forma giovani risulta risulta essere tra le spese che non trovano più stanziamento e pertanto si comunica che il suddetto servizio dovrà essere interrotto a far data dal 1 agosto 2014. Gestito da Informa Scarl, cooperativa attiva in Puglia che lavora nei settori della formazione, orientamento, bilancio di competenze e non solo, lo sportello Informa Giovani di Brindisi venne inaugurato nella nuova veste nell'aprile del 2011 al piano terra di Palazzo Guerrieri. In questi tre anni, al di là del servizio quotidiano di front office, con la possibilità per gli utenti di monitorare tutte le opportunità raccolte, usufruendo del supporto, consigli, consulenze orientative e non solo, lo sportello Informa Giovani ha riscontrato notevole attenzione soprattutto durante i numerosi workshop organizzati registrando un'attenta partecipazione da parte di giovani e non. Solo nei primi mesi del 2014, ad esempio, sono stati oltre 500 gli studenti delle scuole superiori della città a partecipare ai workshop di orientamento universitario, formativo e lavorativo. Periodicamente, inoltre, le attività riguardanti le opportunità e le politiche ad azioni lavorative nazionali, regionali e provinciali sono stati proprio al centro di questo tipo di incontri gratuiti rivolti alla cittadinanza. Nodo della rete del lavoro del bando Nidi, punto locale Eurodesk, garanzia giovani e non solo, lo sportello dovrà così chiudere venerdì 1 agosto. La notizia sin da subito ha registrato i primi commenti non certo entusiasti da parte degli utenti, come chi su Facebook esprime la sua delusione, sottolineando la bontà di progetti inutili, finanziati e sportelli che invece servono al cittadino e ai giovani, come l'informa giovani, costretti a chiudere. O ancora, fra i commenti, chi scrive come al solito per la mala amministrazione ne paga il cittadino. Gli utenti brindisini perdono così un punto di riferimento in un momento di grave crisi occupazionale che tra l'altro ora vedrà senza un posto di lavoro ulteriori due giovani brindisini occupati appunto all'interno dello sportello.